first makeup tutorial for 2020, so let's do this. Hi guys, I'm Kenny and welcome back! I hope you're all doing well today. So as you guys can tell sa may title, in this video, ang gagawin ko is a makeup tutorial. Actually, sobrang basic lang naman na makeup tutorial na gagawin ko today. Very classic lang siya and wearable. And yung reason naman talaga kung bakit ako nag-film today is because gusto ko talagang itest yung aking bagong camera and lens. Gusto ko lang talaga makita kung maganda yung quality ng camera. Kaya ayun guys, for those of you na mga nanonood, please let me know sa may comment section kung okay ba yung quality. Kung maganda yung contrast, yung brightness, yung sharpness, or kung ano man. Hindi ko pa kasi masyadong na, uh, ano, um, ano ba tawag doon? Yung settings. Hindi ko pa masyadong natutweak and konting-konti pa lang yung binabago ko. Also, baka may magtanong sa inyo. So, yung camera pong gamit ko is yung M50 ng Canon and yung lens naman is is yung Sigma na 30mm yata, 1.4 lens. Hindi ako techie guys, I'm so sorry, but ilalagay ko na lang sa may description box yung model and style. Tama ba? Shit, hindi ko talaga alam kung ano yung tawag. Basta, kung ano man yung camera and lens na gamit ko, ilalagay ko na lang sa may description box. Anyway, back sa may tutorial. So, in today's video, ang gagawin ko guys is a soft glam makeup look using, of course, product under 200 pesos and... Tama ba? Yup, feeling ko. Hindi ko sure kasi di ba minsan kapag gumagawa ako ng tutorials, may lumalagpas ng 200, but feeling ko naman this time, saktong-sakto, tamang-tama. Lahat ng mga product na gagamitin ko are under 200 pesos lang. E di kapag kalumagpas, i-comment nyo na lang na clickbait. Charot lang. Anyway, if you guys want to know kung ano yung makeup look na magagawa natin today, using all affordable products, of course, just keep on watching. To moisturize my face, yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong affordable moisturizers, and that is itong Eye White Korean Aqua Moisturizer. And as always, walang bago. Ang gagawin lang natin is, i-rub natin siya sa may finger, then after this, ilalagay lang natin siya or imamassage sa ating face. Kung hindi ako nagkakamali, naglabas sila ng isang version pa nito. Yung ano ba yung tawag doon? Basta yung kulay pink siya and hindi ko pa natatry, sad to say, but kapag ka nagpunta ako ng mall, bibili ko para matest ko and masabi ko sa inyo kung maganda din ba siya. So after natin maglagay ng moisturizer, ang gagawin naman natin is magpa-primer tayo and today yung gagamitin ko is itong Careline na blablabla. <laughs> So sabihin ko dapat, Careline Better Than Basics, but hindi pala nakalagay yon Careline Blur Stick. Ayun lang pala siya, but anyway, ang gawin natin is ilagay lang natin to sa mga areas ng face natin na sobrang large and visible ng pores. Sa akin guys, dito sa may cheek area, sobrang prominent or kitang-kita yung mga pores, kaya dito ko siya ipofocus. Dito sa may bigote part. Tapos iano na natin siya guys, irab natin sa may gilid ng ilong. And of course, sa may forehead. So ayan guys, ipress lang natin siyang mabuti para talagang mag-sink in sa ating balat. Para naman sa aking foundation, yung pinakamurang meron ako na maganda yung quality is actually yung isa sa mga favorites ko noong 2019. And that is itong Everblend All Day Liquid Foundation in Silk. Bakit parang ang weird na pagkakasabi ko? But anyway, ayun nga. Ito lang kasi yung parang isa sa mga pinakamagandang foundation na meron ako. Kaya naisip ko na ito na lang yung gamitin natin today. So ayan guys, kuha lang tayo ng konti and ilagay natin siya sa likod ng kamay. Then after that, ang gawin natin is i-pick up lang natin siya using finger and i-spread natin siya sa may face. By the way guys, kung meron nga pala kayo mga video request, please let me know sa may comment section. Collabs, tutorials, reviews, kung ano man yan, sabihin nyo lang sa akin, huwag kayong mahiya, and I will try my best na gawan sila ng video. Actually, may mga nakalina pa kong collabs this coming weeks, and I'm super excited kasi most of them, mga close friends ko talaga, and kilala ko, kaya I'm very sure na maganda yung kakalabasan ng video. Also guys ha, kung hindi ako nagkakamali, this week, if film na namin ni John William yung video namin para sa may channel niya, so... Kung hindi nyo pa napapanood yung video namin, ilalagay ko sa may description box and please mag-subscribe kayo sa channel niya para kapag ka in-upload na niya yung video namin, mapanood nyo. So, concealer naman tayo ngayon guys para mag-highlight ng under eye and yung gagamitin ko is, hindi ko mabuksan. This one is yung Dasem Tip Concealer in the shade 02. Ayaw niyang bumuka, nakakaloka. Ayan, nabuksan ko na guys. So, ang gagawin natin is, of course, ilalagay lang natin siya sa may under eye area and sa may T-zone. So after ko ilagay yung concealer, ang ginagawa ko guys is iniiwan ko muna siya for about 2 to 3 minutes para sigurado talaga na full coverage siya. Then after noon, tsaka ko lang siya biniblend. Kasi di ba ka medyo basa pa yung concealer and ginamitan nyo ng sponge, nasisip-sip lang ng sponge. Kaya mas okay yung medyo pinapatuyo nyo muna. Anyway, like past 3 minutes na yun nasa aking face. So i-blend na natin siya.
Para iset yung mga areas ng face ko na may concealer, alam niyo na yung gagamitin ko, I'm very sure. Nietzsche Do Final Powder. Wala pa talaga kasi akong mahanap na affordable loose powder na tatapat dito. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin talaga yung ginagamit ko kapag ka-affordable na tutorial. So ayan guys, ang gawin natin is, i-press lang natin siyang mabuti dun sa mga parts na may concealer. Para sigurado talaga na hindi siya mag-move and mag-crease. By the way, hindi nga pala ako mag-bake today guys sa may video na to. Ang gagawin lang talaga natin is, isaset natin yung mga parts na may concealer. Of course, dito din sa may forehead, lagyan natin siya. Ito yung reason kung bakit hindi ako nagda-dark na color sa mga videos eh. Kasi tingnan nyo naman guys, kapag ka nag-powder, ang messy. Pangit tuloy tignan. Para naman sa ibang parts ng aking face na wala pang powder, gagamit lang tayo ng pressed powder. This one is from Crayons and ito yung kanilang pressed powder in the shade Fair Lady. Kuha lang tayo ng konti tapos ang gawin natin is i-press lang natin siya. May konti nga palang coverage to guys which is great kasi diba? Kahit pa paano makakatulong siya para mas maging flawless yung finish ng ating makeup. So ayan guys, dinidiin ko lang mabuti yung aking brush. Tapos ang ginagawa ko is pinepress ko lang siyang mabuti. So eto naman yung gagamitin natin to warm up my complexion. And this one is yung 020 na contour palette in the shade 01. So ayan, gawin natin is kunin lang natin tong warm brown shade dito sa may palette. Itap off natin yung excess and then i-ano lang natin siya buff natin sa ating face. Sa may outer perimeter, of course. Dito din sa may temples, huwag nyo kalimutang maglagay para talaga sobrang ganda ng transition niya and mas seamless. Dito din sa may cheek area, of course, huwag nyo kakalimutan. And of course, dito din sa may jawline. So, gamit naman yung darkest color dito sa may palette, ang gawin natin is, i-contour natin ng konting konte yung ating cheekbone para mas maging prominent and visible siya. Pero konting-konti lang kasi masyadong ano eh, muddy yung kulay nito kapag ka napadami. So be gentle and talagang dapat maingat kayo. So ayan, ang gawin natin is i-buff lang natin mabuti yung product para mag-merge yung contour and yung bronzer na nilagay natin. Para naman sa may nose contour, ang gagawin ko is paghahaluin ko yung dalawang shade. Since medyo naging intense yung nose contour na ginawa ko, ang gagawin ko is ibibake ko siya ng konting-konti para mas maging subtle and mas natural looking yung itsura niya. Using the same powder lang din. Tapos ang gawin natin is i-press lang natin siya dito sa may gilid. Sa may kabilang side din. <laughs> Naiinis ako guys. <laughs> Puro powder na yung damit ko. Dito din guys, sa may cheek area, maglalagay ako ng konti para mas maging malinis yung itsura ng contour. For the eyes, ang gagamitin natin today is itong Everblena na Play Palette. And yung makeup look na naisip ko or eye makeup look na naisip kong gawin is yung very soft na cut crease. Yung very wearable. Usually kasi diba kapag ka nagka-cut crease ako, talagang kitang-kita or prominent yung pagka-cut. But this time, ang gagawin natin is yung parang close yung kulay ng lid color sa may ano, transition natin and outer color. Hopefully, I'm making sense but nakikita nyo mamaya kung ano yung sinasabi ko. Anyway, for my transition color, ang gagamitin ko is itong parang taupe shade. Tapos, ang gagawin natin is i... Kulang ako ng salamin. Ayan, ibabuff lang natin siya sa may crease. Tapos, ang gagawin natin is medyo papaabuti natin siya sa may brow bone area para talagang blown out and... Maganda yung effect niya mamaya. So sa akin, ayoko naman gawing super duper intense. Kaya konting-konti lang yung i-add kong kulay. Just make sure lang na talagang bineblend yun ang mabuti yung eyeshadow para sobrang seamless ng transition and maganda yung maging finish niya. So using a smaller brush, yung ginawa ko is kinuha ko lang tong darkest brown shade dito sa may palette. Tapos ang gagawin ko dito is parang i-stamp ko lang siya dito sa may outer part. Just to make sure na talagang ma-deposit yung kulay sa may lid. Kasi kapag ka binuff natin siya, baka mabura or mawala. Kaya ayan. I-press muna nating mabuti. So kapag ka nalagay nyo na siya sa may outer part, bumalik lang kayo sa may first brush. Tapos ang gawin nyo is, i-blend nyo ng very light-handed yung outer part. Medyo harsh pa kasi yung itsura niya sa may outer part, kaya kailangan talagang i-blend siya. Hindi ko sure kung na-notice nyo guys, but hindi pa ako gumagamit ng warm shades. Usually kasi diba kapag ka nag eye makeup ako, I always use orange, warm brown, mga ganon. But today for a change, sabi ko parang gusto ko ng medyo cool tone na eye makeup. Stepping out of my comfort zone, ganon. Instead of using a concealer para i-cut yung aking crease, gagamit na lang ako ng liquid eyeshadow. And yung napili ko is from Blight. This one is yung kanilang Starlight Eyes in the shade Pegasus. This one as well actually, pasok siya sa aking mga favorites noong 2019. Kulang ako na malit na salamin para mas mabilis. And ayan guys, ikat na natin siya gamit yung applicator ng eyeshadow. Hindi na tayo gagamit ng brush. So this time, kuha lang tayo ng malit na brush and balik tayo sa may dark brown shade. Tapos ang gawin natin guys is medyo i-blend natin yung edges para mas maging soft and maganda yung transition ng kulay. 
So, para sa may lower lash line, yung same colors lang din yung gagamitin natin. So, mag-start tayo sa may dark brown. And, ayan, i-apply lang natin siya as close to the lash line as possible. Ito din first color na ginamit natin. Kuha tayo ng konti and gawin natin mas blown out and mas sabog yung kulay niya sa may under eye. As always, to save time off camera ko natatapos yung eye makeup. So, ang gagawin ko na lang naman is maglalagay ako ng falsies, mascara, and ng eyeliner. Using this champagne color dito sa may palette, ang gagawin ko naman this time is i-highlight ko yung inner corner and brow bone. For my blush, yung gagamitin natin today is itong Squad Cosmetics na Contour and Blush Palette in the shade Low Key. And yung shade na gagamitin ko dito is this one. Very, very pigmented to guys. Kaya be careful and dapat konting-konti lang. Mas mabilis magdagdag kaysa magbawas. Keep that in mind. So, to highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko naman is yung Vice Cosmetics na Aura Glow in the shade Shimmering. Ito yung medyo may pagka pink by the way. On my lips, since super dry niya, ang gagamitin ko is itong BTLA Gloss in the shade... Umber. But of course, you can use whatever you want. Kung ano yung trip nyo and feeling yung bagay, go ahead, push lang, gamitin nyo. This is the completed look. I really hope na na-enjoy nyo yung makeup look na ginawa ko today. And I'm so sorry kung sobrang random kasi nga... Wala lang. Gusto ko lang talaga i-test yung aking bagong camera. Again, guys, please let me know sa may comment section kung maganda ba yung quality niya or what. Kasi hindi ko talaga alam. Actually, medyo kinakabahan ako sa bagong camera kasi feeling ko lahat ng mga chismis ko sa face, kitang-kita. Pero okay lang naman kasi aminado naman ako na hindi perfect yung skin ko and nobody's perfect. Of course, let me know din sa may comment section how you feel about this look, kung bet niyo ba siya or hindi. So, yeah. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.